Σήμερα κάνουμε πολλά πραγματάκια παρέα. Αν θέλετε να δείτε το βιντεάκι αυτό, ε, σας παροτρύνω <laughs> να το δούμε παρέα ε, και να κάνουμε παρέα πράγματα. Ε, όπως βλέπετε, το κύριο μέλημά μου είναι δύο φορές την εβδομάδα να έχω καθαρά ρούχα για το μικρό. Πάντα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι συνήθω ε, λερώνει δύο κοστομάκια τη μέρα, δηλαδή δύο σοτσάκια, δύο φανελάκια, παιδική χαρά, στο σχολείο που πήγαινε που είχαν νεροτουλίθες, υδρώνει. Ε, πάντα προσέχω να έχω καθαρά ρούχα για το παιδί. Οπότε τα μαζεύω και τα βάζω γρήγορα στο πλητήριο. Και τώρα με τη ζέστη ε, στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ε, είπα να καθαρίσω και ένα μικρό χαλάκι που έχει στο δωμάτιό του. Ε, ε, αν δεν έχει καταλάβει, είμαστε στο ψωχικό κάποιε μέρε, είμαστε με άδεια. Ε, είπα να το βάλω στο πλυντήριο, αλλά λέω εντάξει, επειδή έχει ωραία μέρα και γενικά ζεστή, α το πλύνω στο μπαλκόνι λίγο να λατσορίσω κι εγώ λίγο. Το καθάρισα μετά, είτε όπω βλέπετε και νερό. Και είναι από τι λίγε δουλειέ που μου αρέσουν το καλοκαίρι <laughs> να κάνω. Μου αρέσει να πλύνω τα χαλιά. Εντάξει, αυτό τώρα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο μάλλον, είναι από Ικεία, είναι ε, πλαστικό, πλαστικό από κάτω και από πάνω είναι νομίζω έτσι, συνθετικό. Δεν θα μου καταστραφόταν, θα ξαμάλει να τα κάνω με άλλο τρόπο. Να φεύγει και αυτό από τη μέση, το είχα έξω υπόψη μου, το είχα έξω αυτή τη χαπισμένη για να το κλείνω. Και τα κατάφερα και με αυτό, να μην το έχω πια στο νου, να το μαζέψω και όλα, θα το έστωσα τώρα για ένα μήνα, και στρώσω τον Οκτώβριο. Αυτό μένει και στο πλυντήριο. Το είχα κάνει και στο πλυντήριο το χειμώνα μια φορά και δεν έπασε κάτι. Το βάσω στην απλόστρα για να μην εμποδίσω και τους από κάτω που μένουν και πέφτουν νερά. Τώρα είναι λίγη ώρα να στραγγίξω τα πολλά πολλά νερά και μετά το φτιάχνω καλύτερα. Το χαριθαλάκι μου επέζησε του μεγάλο κάψωνα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, όπως τα παλαιά χαριθαλά. Ε, μ' αρέσει να ασχολούμαι τα λουλούδια, ό,τι μπορώ κάνω. Ε, κάποια έχουν ξεραθεί, θέλω να τα βγάλω, να βάλω κάποια άλλα όταν επιστρέψω από τις διακοπές. Μαζεύω τα ξεραμένα φιλαράκια, να φαίνονται ωραία. Έκανα και τη βόλτα μου στο περιστέρι, <laughs> αγαπημένο. Ε, Ήρθε ένα μικρό έτσι φρέντο πρέσο, γροσοδόδο σερό. Τελευταία μέρα που το παιδί είχε σχολεί, οπότε ήταν ευκαιρία να βγω μόνη μου έξω πάλι άλλη μια φορά, <laughs> τελευταία. Και ε, είδα ότι είχε ανοίξει η κατάστημα Κοσμίδη, την Εμιλίου Βεάκη από κάτω από τον πεζόδρομο. Και πήρα κουλουράκι από το παλιού χωρί αμμονία και χωρί πρόσωπα και χωρί ζάχαρη. Ήταν φανταστικά, θα τα ξαναβάρω. Και φυσικά ένα χαλβά σοκολάτο που τον είχαμε λιγουρευτεί μέρε ε, με μαύρο σοκολάτα. Καταπληκτικό. Συνήθω πάω στο βραπετσόνα και τα αγοράζω αυτά, αλλά τώρα αυτό είναι το κατάστημα εκεί. Είπα να φάμε και λίγο τώρα τον Αύγουστο. Χαλβά. Ήρθε η ώρα του σιδερώματο που δεν μου αρέσει καθόλου το σιδέρωμα. Είναι από τι χειρότερε δουλειέ του σπιτιού για μένα, ιδίω όταν έχει και ζέστη. Ε, Όμω τα ρουχαλάκια του πεδίου είχαν στεγνώσει και αμέσω τα σιδερώνω, ώστε να έχει πάντα να φοράει. Δηλαδή, ε, δεν θα αφήσω ποτέ το παιδί, όπω σα είπα πριν, χωρί βρώμικα ρούχα, χωρί καθαρά ρούχα, συγγνώμη, ε, και ασυδέρωτα. Ε, αμέσω τα παίρνω, τα σιδερώνω 
ε, τα έχω στο σιτάρι για να έχει να φοράει. Οπότε ε, προσέχω να έχω πάντα ρούχα για το παιδί ανά πάσα στιγμή. Συ, ε, σιδερώνω κυρίω αυτά που φαίνονται, αυτά που φοράμε. Τώρα ε, σεντόνια, τα σεντόνια τα τριπλο, τριπλοπατάω. Τετσέτε καθόλου τι έχω καταργήσει. Οπότε δεν έχω και πολλά σιδερώματα πλέον. Δεν μαζεύονται πολλά τα σιδέρωτα, έτσι αγχώνομαι, οπότε τα κάνω γρήγορα ό,τι μπορώ μαζεύω. Κλασικά βάζω και ένα πλυντηριάκι πιάτων, τα μαζεύω και αυτά μέσα για να τα βάλω το βράδυ, συνήθως το βράδυ βάζω πλυντηριά πιάτων ε, τη ημέρα και αν είναι λίγα τα, τα παίρνω στο χέρι, δεν βάζω πάντα πλυντηριά πιάτων Όταν δεν προλαβαίνω βάζω ε, Καθαρίζω λίγο το μπάκο έτσι να είναι καθαρό το σπίτι Αγαπημένο κατσαρολάκι, ε, αυτό που βλέπετε με τις ε, μεταξύνια χερούλια από το Lidl, μακάρι να το ξαναβάλλετε κάτι στο μεγαλύτερο μέχρι για να αγοράσω την κατσαρόλα τη μεγάλη. Μακάρι. Ε, είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, όταν έχεις ένα καθαρό νεροχύπη, ε, δεν έχεις κιάχος. <laughs> έχεις μια δουλειά λιγότερη. Δεν σου φαίνεται πολλά μαζεμένα μέσα.
Ε, είχα πλύνει και πετσέτε του μπάνιου στο πλυντήριο. Ε, τι τακτοποιώ γρήγορα, γρήγορα. Ε, τι κάνω ρολά και να τι βάζω μέσα στο ντουλάπι για να τι βλέπουμε να παίρνουμε κάποια που θέλουμε. Γιατί αν τι βάζω πάνω κάτω, ε, διπλωμένε, ε, δύσκολα μετά χαλάμε τη, τη σειρά στο ντουλάπι μέσα και ανακατεύονται. Οπότε τα κάνω ρολάκι και τα παίρνουμε. Γενικά αυτή την εβδομάδα είχα πάρα πολλά πληντήρια. Ε, τώρα κάθομαι και όταν δεν δουλεύεις γενικά κάνεις πιο πολλές δουλειές, όσες περισσότερες μπορείς, γιατί θα υπέρχουν και οι διακοπές και θες να είναι κάποια πράγματα έτοιμα, το σπίτι καθαρό, καταλαβαίνετε. <laughs> να έχουμε ρούχα καθαρά, να φοράμε και πάει λέγοντα. Και μια και κάθομαι τώρα, ε, είπα να φτιάξω μια συνταγή για τυροπιτάκια που την κάνω πάρα πολύ καιρό, πολύ εύκολη και μου αρέ, μας αρέσουν. Γίνεται αμέσω η συνταγή μου αυτή. Χρησιμοποιώ ένα κεσαδάκι για ούτε στρακιστό, 2% και με το κεσαδάκι το για ούτε θα μετρήσω και τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή το ελαιόλαδο. Ε, βασικά μόνο το ελαιόλαδο είναι τόσο εύκολη. Ε, λοιπόν, ε, βάζω το, το γιαουτάκι σε μία λεκανίτσα, σε ένα μπολ και μετά μετράω ένα κεσεδάκι ή ολόκληρο ηλιέλαιο ή ηλιέλαιο με βιτά, αν θέλετε, εγώ δεν είχα βιτά ε, έριξα περισσότερο ηλιέλαιο και θα ρίξω και λίγο λάδι ελαιόλαδο που έχω στο σπίτι Μπορείτε να βάλετε ανακατωμένα βούτυρα, ό,τι θέλετε λάδι με βούτυρο, βούτυρο σκέτο, λάδι σκέτο Ελαιόλαδο σκέτο δεν το συνιστώ γιατί θα γίνει πολύ βαριά η ζύμη. Δηλαδή βγάζει λάδι. Δεν, είναι, δεν γίνονται, γίνονται βαριά. Αυτά είναι κουρού τυροπιτάκια. Λοιπόν, ε, βάζω και ένα βουλάκι, τα ανακατεύω και βάζω και ένα βουλάκι. Αλλά τι δεν βάζω καθόλου στη ζύμη γιατί έχει μέσα το τυρί. Εμένα, εμένα προσωπικά μου αρέσει τα κουρού να είναι ανάλατα. Αυτή τη ζύμη την ωραία που τρώμε και έξω τα τυροπιτάκια που έχουν τυρόπιτε. Νομίζω δεν έχουν τόσο πολύ αλλά τόσο οι άλλε σχολιάτε. Θα ρίξω και λίγο πιπεράκι, προαιρετικό, αφού μπορείτε να ρίξετε και μετατικό θέλετε στη ζύμη. Ρίγανη, μαϊδανό, όπως και μέσα, έτσι, όχι μόνο στη ζύμη, και στη γέμιση. Εγώ τώρα από γέμιση, α, να σας πω για το λευράκι, ε, αλεύρι είναι με το μάτι, ε, περίπου παίρνει 500 γραμμάρια αλεύρι. Γύρω στου 380-450 με το μάτι να βγει μια μαλακή ζύμη. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή να το καταλάβετε. Μια πολύ εύκολη μαλακή ζύμη. Εγώ αυτή τη φορά έβαλα φαρίνα που έχει μέσα και μπέικιν. Εάν δεν βάλετε φαρίνα, θα βάλετε αλεύρι για όλε τι χρήσει και ένα κοκκολάκι του γλυκού baking powder. Να, όπω βλέπετε είναι πάρα πολύ μαλακή. Τέτοια ζύμη θέλουμε. Λοιπόν, και όσον αφορά τη γέμιση. Ε, μπορείτε να βάλετε το τυράκι σας αρέσει, κρυμμένο, άφηστο, θα λιώσει μέσα. Εγώ τώρα εδώ πέρα είχα φέτα αυτή που παίρνω την ελαφριά χωρίς πολύ αλάτι. 
Ε, και είχα και ένα κομματάκι, όπω είδατε τώρα, ανθότυρο, το έριξα μέσα. Και θα βάλω και λίγη τριμμένη παρμεζάνα που είχα σε ένα σακουλάκι. Έτσι για περισσότερη νοστιμιά. Δεν βάζω συνήθω παρμεζάνα, αλλά έριξα τώρα έτσι λίγο παραπάνω. Τυράκια. Τα λιώνει. Αυγό δεν βάζω μέσα εγώ στη, στη γέμιση. Δεν μ' αρέσει. Το θεωρώ περίτω να βάλω αυγό μέσα στο, στα τυριά τώρα. Δεν ξέρω. Και αυτή την κυτρινίλα που βλέπω σε πολλά. Δε, δε, δεν τα μπορώ τα αυγά τα πολλά. Επίση ήθελα να σα πω ότι η ζύμη γίνεται και χωρί αυγό. Την έχω κάνει και χωρί αυγό. Έτσι. Μπορεί να την κάνετε και χωρί αυγό. Λοιπόν, ανοίγετε έτσι στρογγυλά κομμάτια, έτσι μπάλε με τον πλάστη. Ε, η ζύμη είναι τόσο εύπλαστη που μπορείτε να την κάνετε και χωρί πλάστη. Δηλαδή να σχηματίζετε με το χέρι σας να, να πατήσετε τη, το, τη ζύμη και να κάνετε με το, με το ποτήρι το σχήμα, το στρογγυλό. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλάστης, αλλά μια και το είχα εκεί πέρα πρόχειρο, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο με το πλάστη, να γίνει ομοιόμορφα. Λοιπόν, γεμίζετε, τα πατάω γύρω γύρω με το πυρουνάκι, κλασικό παραδοσιακό σχήμα, και αυτό είναι όλο. Ε, Μα αρέσουν, τα κάνουμε πάρα πολύ συχνά και επίση κάνω αρκετά και τα βάζω στην κατάπτυξη. Οπότε, οποιοδήποτε μεσημέρι Κυριακή ή βραδάκι, απόγευμα το παιδί πεινάσει, θα έχω πάντα πυροπετάκια έτοιμα, σπιτικά. Θα φάμε το βράδυ, θα φάει και αυτό. Είναι η μεγάλη εξυπηρέτηση τα πυροπετάκια. Όπω και τα κεφτεδάκια που, που σα έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, θα τα βάλω όλα τώρα, όπως βλέπετε, έφτιαξα περίπου 20 το πυροπιτάκια, 24, κάπου εκεί βγήκανε. Ε, θα τα βάλω πάνω σε, μια, σε ένα ξυλοκοπήσι, σε μια δίσκο ανέχτη, σε ένα δίσκο ανέχτη, οπουδήποτε τέλο πάντων. Θα τα βάλω για λίγο σε κατάψυξη, περίπου μια ώρα, μπορεί και λιγότερο, ανάλογα το ψυγείο σα, ίσα που να καταψυχθούν, λίγο να πάρουν μια, έτσι, ε, μια καλή έτσι... Ψήξω ώστε να, μπορούσουμε, ώστε να μπορέσουμε μετά να τα πιάσουμε, να τα βάλουμε σε, σε σακουλάκια. Για να μην χαλάσει το σχήμα τους, όταν τα βάζουμε μέσα στα σακουλάκια. Έψησα και μερικά. <laughs> Δεν κρατήθηκα. Ε, Γίνανε πάρα πολύ ωραία. Απλά λίγο τα, τα φούν σε λίγο παραπάνω. Αυτό θέλουν γύρω στο τέταρτο με 20 λεπτό. Τον αέρα τα βάζω. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ τραγανή η ζύμη. Τα καταπληκτική. Με το πυράκι μέσα. Και το δοκίμασα. <laughs> Πολύ ελαφρία και νόστιμα. Απλά λίγο μου παραψήθηκαν. Με τρέλανε και ο δημοσένης, τον έχω στο σπίτι. Πού το μυαλό μου τώρα, στο φούρνο. Η <laughs> μαμά <laughs> Αφού πέρασε η ώρα, να τα έχετε στο νου σα, μην γίνουν και καταψυχθούν εντελώ και σα κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο, να γίνουν έτσι πρέπει. Λοιπόν, παίρνω σακουλάκια. Αυτή τη φορά μου είχαν τελειώσει το IKEA. Πήρα από το My Market που βρήκα, που κλείνω αεροστογό και τα έκανα μερίδε. Έβαλα 12 από εδώ, 12 το άλλο. Και έτοιμα για κατάψυξη. Όταν φάμε κάποια άλλη ώρα, θα πεινάσουμε. Και ελπίζω να σας παρασύρω σήμερα με το βίντεο αυτό, να κάνετε και εσείς τα παράθυρα του σπιτιού σας λίγο, να πάρετε τα πολλά πολλά, δεν χρησιμοποιήσα νερό, 
ε, με έναν εύκολο τρόπο με το άζαξ και το χατάκι. Ε, απλά να τα φρεσκάρω λίγο, να μην είναι το παιδί τα πιάνει πολλές φορές και αφήνει τα χτυλιές. Ε, να φαίνονται έτσι λίγο δροσερά και φρέσκα. Να τα κάνετε κι εσείς. Ένα τεδατάκι δουλειά είναι. Οι σίτες τις είχα κάνει άλλη φορά με το βετέξ και νεράκι. Μέσα έξω τις καθαρίζω. Τα τζάμια όμως θέλανε λιγάκι. Έτσι μια μικρή ανανέωση καθαριότητας. Να μας χοβολήσουν κι αυτά. <laughs> Όταν κάνεις τα τζάμια και είναι καθαρά, μας χοβολάει και το σπίτι παραλέγω, έτσι νομίζω. Εκεί που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση, μπορείτε να σηκωθείτε 10 λεπτάκια, μπορεί και 5 λεπτά μόνο, να κάνετε τις ράγες κάτω. Τα κουφώματά σας, να είναι καθαρά, να μην τα βλέπετε βρώμικα και αγανακτείτε. Εγώ αγανακτώ. Τα έκανα και αυτά λίγο κάτω, έτσι να φρεσκαριστούν. Με το βετέξ και λίγο νεράκι. Βάζω και λίγο τετόλ και έχω βρει και αυτό το βουρτσάκι, σας το είχα δείξει σε προηγούμενο τζάμπο χολ. Μπαίνει μέσα στις ράγκες και τα καθαρίζει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Αν το ξαναβώ, πού και αν το ξαναπάρω. Είχα και μια ντοματούλα η οποία την είχα βάλει τώρα τελευταία και τη αλλάζω απλά το καλάμι επάνω να είναι πιο ψηλό για να μπορεί να ανέβει. Τη είχα βάλει ένα χαμηλότερο. Τακτοποίησα και αυτό γιατί και αυτό το είχα αφήσει. Και βλέπω τη μεγάλη ντοματούλα και λέω θα φύγω και θα την αφήσω κοντούλα. Φτιάχνω και την άλλη δίπλα τη μεγάλη. Τη δένω, τη δένω. Αυτή, σε αυτήν είχα βάλει ένα μακρύτερο έτσι καλάμι. Τη δένω τώρα γιατί έχει ψηλώσει και αυτή. Έχει πάρα πολλά ντοματάκια πάνω και λουλουδάκια. Ε, να τα έχω έτοιμα τώρα που πλησιάζω καιρό στον διακοπό. Να μην τα αφήσω έτσι. Και να κάνω ντοματάκια. Μ' αρέσει πολύ να ασχολούμαι. Μου χάλασε και το ψαλίδι που βλέπετε και θα πάρω άλλο. Το έχω σκοπό.
Κάτω από το κρεβάτι τακτοποιώ τώρα το χαλάκι του παιδιού. Το βάζω και αυτό από κάτω μαζί με το άλλο που στρώνω το χειμώνα εδώ πέρα που όταν ερχόμαστε. Όπω βλέπετε τα έχω όλα σε ειδικέ σακούλε, παπλώματα, κάποιε κουβέρτε, κουβερτάκια για τον καναπέ. Τα βάζω όλα κάτω από το κρεβάτι. Να υπάρχει έτσι κάποια σειρά και οργάνωση. Πάει και αυτή η δουλειά. Και έτσι το σπίτι είναι μοσχομεριστό, λαχταριστό, ευωδιάζει, ευωδιάζουμε και εμείς ε, στο γλυκό αεράκι. Να είστε πάντα καλά, φιλιά πολλά!